Assalamu alaikum students class 9 chapter 9 introduction to coordinate geometry in this lesson we will learn geometry related first of all we will know what geometry is what is geometry geometry is the branch of mathematics in which we study about different shapes and angles etc yani geometry we will mathematics se mutalliq different kism ki shapes aur unke relations ke bare mein hum jante hain at very basic level wo shape kon kon si ho sakti hain wo shapes circle ho sakti hai triangle ho sakti hai square bhi ho sakti hai aur koi angles ho sakte hain koi line segments ho sakte hain aur wo shape 2d mein ya 3d mein different kism ki shapes ho sakti hain स्टूडेंट्स जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इससे एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे लेकिन यहां तक जो हमारे कोर्स में हम इसे बेसिक लेवल के ऊपर ही रखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लान یعنی کارتیسی مستوی کے اندر جمیٹریکل اشکال کے مطالعے کو کارڈینیٹ جمیٹری کہتے ہیں نیکس ڈیفنیشن ایز کولینیر اینڈ نون کولینیر پوائنٹس تو چلے آئیں ہم پہلے دیکھتے ہیں کولینیر پوائنٹس کیا ہوتے ہیں کولینیر پوائنٹس کولینیر پوائنٹس وہ ہم ایسے ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں टू और मोर देन टू पॉइंट्स विच लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन यानी दो या दो से ज्यादा निकात जो एक सीधी लाइन के ऊपर हो वो निकात क्या कहलाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स द पॉइंट्स विच आर नॉट लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी वो पॉइंट्स जो एक सीधी लाइन के ऊपर ना हो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट पी और क्यू तो एक लाइन में है जबकि जो पॉइंट आर है वो सेम लाइन के ऊपर नहीं है इस तरह पी और क्यू तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं लेकिन जो आर पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट है ठीक है पी क्यू और आर तीनों को जब हम देखेंगे तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में आएंगे नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्राइंगल ट्राइंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ए थ्री साइडेड क्लोज फिगर इन ए प्लान बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल यानी आप थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर आपके सामने आती है शेप आती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं इससे आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल کتنی ٹائپس ہوتی ہیں تو وان ٹو وان ہم ان کو دیکھتے ہیں نمبر وان ایکوی لیٹل ٹرائنگل تو ایکوی لیٹل ٹرائنگل کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ان ایکوی لیٹل ٹرائنگل لیندھ آف تری سائیڈز آف ای ٹرائنگل آر سیم یعنی کہ ایکوی لیٹل ٹرائنگل کے اندر جو ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز ہوں گی ان کے لیندھ بلکل ایک جیسی ہوگی نیکس ٹائپ اس آئیسو سیلس ٹ a triangle which has two of its sides with equal length while the third side has a different length یعنی اس triangle کی دو سائیڈوں کی length ایک جیسی ہوگی اور third side کی جو length ہے وہ different ہوگی تو اس کو ہم isocells triangle کہیں گے next جو ہے وہ سکلین triangle ہے تو اس کو ہم ایسے define کر سکتے ہیں i triangle in which the length of all the sides of a triangle are different یعنی اس قسم کی ٹرائنگل میں جو ہے وہ ٹرائنگل کی تینوں سائیڈز کی لینک جو ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی جیسا کہ اس ٹرائنگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ٹرائنگل کو سکلین ٹرائنگل کہتے ہیں نیکس ٹائپ اس رائٹ اینگل ٹرائنگل تو رائٹ اینگل ٹرائنگل کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ای ٹرائنگل ہیونگ ون اینگل اس نائنٹی ڈگری اس کار رائٹ اینگل ٹرائنگل یعنی رائٹ اینگل ٹرائنگل کے اندر ایک اینگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری کا مست ہوگا اور باقی جو دو جو اینگل ہیں وہ نائنٹی ڈگری کے علاوہ یعنی نائنٹی ڈگری سے لیس ہی ہوں گے تو ایسی ٹرائنگل کو ہم رائٹ اینگل ٹرائنگل کہتے ہیں نیکس ڈیفنیشن اس 
स्केयर तो स्केयर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अ स्केयर इज क्लोज फिगर इन द प्लान फॉर्म बाय फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेयर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री यानी ये एक ऐसी शेप होगी जो के चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से मिलके बनेगी ठीक है और इन पॉइंट्स से जब ये बनेगी तो इनकी जो साइड्स की लेंथ होगी वो सेम लेंथ होगी ठीक है और इनका हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो इस टाइप को हम इस टाइप की शेप को हम स्क्वायर कहते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अ रेक्टेंगल इज क्लोज फिगर इन द प्लान फॉर्म बाय फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड मेयर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री ईच एंगल इज 90 डिग्री यानी इस शेप में जो ऑपोजिट साइड की लेंथ है वो सेम होगी और हर एंगल 90 डिग्री का होगा ठीक है नेक्स्ट डेफिनेशन इज पैरालेलोग्राम तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अ पैरालेलोग्राम इज क्लोज फिगर इन प्लान फॉर्म बाय फॉर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स सच दैट नंबर 1 लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल नंबर 2 ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड नंबर 3 मेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री यानी ये जो शेप है ये रेक्टेंगल से मिलती जुलती शेप है लेकिन इसमें फर्क ये है कि इसमें जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के अलावा कुछ होगा <laughs> और इस शेप में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी पैरेलल जो हैं वो रेक्टेंगल के अंदर भी होती हैं स्क्वायर के अंदर भी होती हैं और इस शेप में भी जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी लेकिन स्क्वायर में जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए कि वो इन तीनों में फर्क क्या है स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल इन लेंथ होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का है लेकिन जब हम रेक्टेंगल को कहते हैं तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन इनके अंदर एंगल 90 डिग्री का होता है लेकिन जब पैरालेलोग्राम में जब बात करेंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी पैरालेल होंगी लेकिन इनके जो अंदर एंगल होगा वो अदर देन 90 डिग्री होगा तो इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझें प्रैक्टिस करें ज़हन में बिठाएं और पेपर्स के लिए अच्छे तरीके से तैयार करें और नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं मेरी उनको भी देखते रहें थैंक यू